Adi Endre a kedvenc költője, és könnyen meg lehet, hogy többet tud a magyar történelemről, mint az utca embere. És ez nem is lenne olyan meglepő, ha most nem éppen egy amerikai férfiról lenne szó, aki Magyarországon találta meg a szerelmet. Vili már igazi sztárnak számít a közösségi médiában. Mindössze négy éve tanul magyarul, de a legnehezebb nyelvtörők sem okoznak neki problémát. Sziasztok mindenkinek! Willi vagyok. I'm from New York. I'm a historian, a poet, a videographer, a photographer, a jack of all trades, and a master of some. And I live in a place called Hungary, Magyarország. Ő itt Willi Gevert, aki már egyre több ember számára lehet ismerős. A fiatal amerikai férfi 2016-ban utazott először Budapestre, és akkor még nem tudta, hogy Magyarország első látásra szerelem lesz az életében. De Willi akkor nem csak a magyar kultúrával esett szerelembe, Erről viszont kicsit később. Itt vagyunk a Szenthendrén, itt a Macskakő, klasszikus, Oca, Tenyék Plus, TV2. Szentendré járunk, ahol a fiatal mindig jókedvű Vilivel találkoztunk. A férfi arról lett híres, hogy videókat kezdett készíteni olyan témákról, mint például Lehel kürtje, vagy épp a tatárjárás. Mindezt legfőképp magyarul teszi, hiszen már négy éve tanulja a nyelvet. Rába György! Rába György! György! Kossuth és Széchenyi Díjás kültű író, műfordító. Vili szerint Magyarország tele van olyan dolgokkal, amiket a magyarok már észre sem vesznek, de egy amerikainak a szája is státva maradt tőlük. Szenvedélye, hogy az ország különböző területeit felfedezze, és be is számoljon róla a követőinek. A soron következő város a listáján Szentendre volt. Ez a ter, a fő ter, the main square. Vilire nagyon is jellemző a tengeren túli közvetlenség, egy szórakoztató és humoros rát, akinek mindenkihez akad egy-két jó szava, még a Szentendre is a közben is. Sziasztok mindenki, sziasztok! Nagyon szép a velőcsont, nagyon szép! Yes, yes. It's my street, America. New Yorkban nőtt fel, ahol ez a fajta közvetlenség teljesen megszokott. 2015-ben Dél-Afrikába költözött, ahol egy évig élt. Ezután ment Londonba, és ekkoriban járt először Budapesten. A többi pedig azóta már történelem. Willy itt ragadt. Mikor kezdted ezt az egész vlogolást? Az a vlog a dolog, am, a, amikor a kezdetem. Igen. Azt hiszem volt a 2020, mert a, volt a koronavírus a, időkben, és a, volt kicsit unalmas, és a, már a, csináltam sok videót, például Instagramon, például Snapchaton, csak kis videó, és a, imádtam az magyar történelmet, és azt hittem, talán most a, sok szabad idő, mert a koronavírus. Hát így kezdődött minden. A rövid vicces videókat a pandémia óta felváltották a hosszabb vlogok. Követő tábora azóta pedig folyamatosan növekszik, és ezt nagyon élvezi, mondja. Do you know what megbocsátás means? Nem igazából. It's forgiveness. Forgiveness? Ah. Yes. Willi szereti, ha minden nap tanulhat valami újat, lelkesedése pedig csillapíthatatlan. Eltemetek. Elfelejtek minden sebet, minden régi bánatot. Ari Endre. Perfect. Do you know Ari Endre? Ah, oh, imádom Ari Endre. Really? Parisban járt az ősz, azt hiszem, az a kedvenc a, a vers. A, mert Ari Endre, és a katona, ne katona József, de József Attila is jó, de nekem József Attila kicsit szomorú, kicsit depresszív. Az amerikai férfi elképesztően tájékozott a magyar irodalommal és történelemmel kapcsolatban is. Azt is fontosnak tartotta, hogy a Tények Plusz nézőit megtisztelje azzal, hogy ebben a riportban végig magyarul beszéljen, ami egyébként meglepően jól megy neki. Mit gondolsz egyébként a magyar nyelvről? Mennyire volt nehéz ezt megtanulni? Igen, igen, nagyon nehéz, persze. De azt hiszem, nehéz, nem könnyű, mint az a... Sok emberek uh, hiszek, mert lehet uh, gyakorolni. Uh, amikor megyek a szánaházba, például lehet uh, gyakorolni. És is a uh, autóbusz, és is a uh, vonat. Azt hiszem, az emberek általában hinek, ó, uh, oh, ki ez a furcsa amerikai ember, de uh, általában uh, lehet uh, csinálni ez kapcsolatot. És nagyon jó, nagyon jó. Szentendré járunk, Vili szerint nem hagyhatjuk ki a lángosozást sem. Álom, lángos, bité, hm, menő. Sok opció, 
Nem legdrágább, nagyon jó, nagyon jó néz ki. És miután azt is megtudta, hogy milyen az igazi fokhagymás magyar lángos, tovább beszélgetünk. Meg tudom, hogy a kedvenc magyar étele a zsíros kenyér és a töltött káposzta, de azért néhány dologra még mindig kíváncsi vagyok. Miben jobb szerinted Magyarország Amerikánál, hiszen mégiscsak itt élsz és nem ott? Mindig kettő nagyon-nagyon jó hely, és a New York a születem ott, és a családom a ennek ott, és ezért a New York a mindig a szívemben. És, a de most élek itt a Magyarországon, és Magyarországon is uh, itt a, a, a szívemben. És ennek több oka is van. Ezek közül a legfontosabb pedig egy nagyon különleges személy. Ő nem más, mint Vili szerelme, Alexa, aki yeah. 2016-ban ismert meg. Hogy vagy? Nagyon jól. Sétálunk. Uh -huh. A szerelmesek egy szórakozó helyen találkoztak, és azonnal érezték, hogy ebből akár több is kialakulhat. Vili akkor viszont még nem itt élt, így mindössze három hetük maradt az ismerkedésre, ezután több hónapig távkapcsolatban éltek. Mára viszont már közös otthonuk van leányfalun, és egy polgári szertartás keretén belül össze is házasodtak. Az idáig vezető út persze nem mindig volt egyszerű, de erről most meséljen inkább Alexa. Szerintem vannak nagy kulturális különbségek is, a nyelv sem egyszerű, egyáltalán nem beszéltem jól angolul, mikor, mikor összejöttünk, tehát beszéltem angolul, de nem ugyanaz a szint, amikor itt tök jól el tudod mondani a kis érzéseidet, és ezt, ezt furcsa megszokni az elején, de, de amikor, nem is tudom megfogalmazni, amikor így, Igazából így ezeken így túl lendültök valahogy, nincsenek szerintem így praktikája kell, hogy, hogy jó páros alkossatok együtt. Well, Alexa és Vili tehát az élő példája annak, hogy a szerelemben tényleg nem léteznek sem határok, sem pedig nyelvi nehézségek. Azok számára pedig, akik egy hasonló kapcsolat elején járnak, akad néhány jó tanácsuk is. Érdemes a mába maradni, és majd az így alakul, hogy hogy van a holnap, szóval lazán, és, és élvezze az ember, ha találkozik valakivel, aki kedvel. Vili is hasonló véleményen van. Szerinte, ha két ember szereti egymást, akkor bármilyen akadályt képesek együtt legyőzni. It's worth it, I would say. És és uh, utána uh, együtt uh, lehet megtalálni uh, új uh, válaszat uh, minden uh, nehéz uh, szituáció. A fiatalok tehát yes. együtt mertek nagyot álmodni, és közösen tervezik a jövőjüket is. A nagy esküvőt ősszel tartják majd New Yorkban, ahol biztosan akad majd Vili kedvencéből, a Nila hagymás zsíros kenyérből is.